。每个人的一生至少会遇到一次千载难逢的良机，但平凡的人常常没有把握住这个机会。机会就像是浮云中的蜻蜓，一转瞬就不见了。最年轻的财阀反而营收最高。根据四季报的资料，二零二一年三菱集团的营收是七十一点二兆日元，超过三井的七十兆日元，住友的三十兆日元。三菱集团在二零二零年隆重庆祝一百五十周年，还请了当时日本首相菅义伟致辞。一百五十周年听起来历史悠久，不过对比三井集团、住友集团，在幕府时代就是官方运送税金的两替列，这动辄四五百年的历史，三井就是个小屁孩吧。不过我算了一下 ，Fortune Global 500世界五百强企业的二零二二年排名，三菱集团上榜的有荧幕上这八家，是三大财阀里上榜数最多的。根据东洋经济二零二零年的统计，三菱集团有超过八十七万名员工，比住友的八十二万和三井的六十五万还多。以连结企业数来说，三菱有四千五百二十一家，三井三千一百一十八家，住友两千七百四十家。单就营收，三菱就占了日本上场企业营收的将近八趴。之前讲三井那集，我们提到过三井的创始人三井高利。今天三菱的主角修蛋姐嘞，不是姓三菱哦。一八三五年，距离明治维新还有三十三年。故事的主角岩崎弥太郎出生在四国的高知县，当时还是幕府时代的土佐藩。日本名字里，但凡有个太郎、太郎的，一般都是这个家的长子。弥太郎也是。祖上曾经是下层的武士，但是因为大饥荒把身份卖了，所以这家变成地下浪人。在阶级森严的幕府时代，怎么想也轮不到地下浪人有出人头地的机会。不过正因为幕末的各种变动，让弥太郎可以崭露头角。弥太郎小时候受的是传统的汉学教育，爱读书也会写诗，后来还到东京跟当时的大儒求学，本来也就是一条读书向上的平稳道路。但弥太郎的人生轨迹却被他的酒鬼老爸给改了。有天，村长请这个爱喝酒的老爸吃饭，可能喝多了，不知道为什么跟村长吵了起来，还揍了村长。村长再不济也是个小小的地方官啊，于是老爸就被扔进了大牢。作为长子的弥太郎当然马上赶回来土佐救老爸。老爸是救出来的，但是弥太郎毕竟啊也是在江户见过世面的，他觉得判决的奉行太过偏袒村长。米太郎越想越气，就在 D 卡、脸书和 PTT 居民公审。啊，不是啦，他跑去奉行的家墙壁上写下大大的“做官就是收贿，判刑只看心情”。家里墙壁被写这个“奉行哪里吞得下这口气”，就把米太郎也抓进了大牢里。在监狱里，米太郎遇到同牢房的走私商人，两人相谈甚欢。商人在聊天中也传授了米太郎记账和商业的手法。米太郎在狱里也想明白了，自己的浪人身份摆在那里，再怎么努力念书，想要向上爬还是很有限，倒不如做生意，赚钱发家才是王道。当然，当时做生意还是离不开要抱政治的大腿，米太郎就透过关系找上了土佐藩的政界大佬吉田东洋。那时候，吉田东洋因为一点小事被罢免，回乡打发时间的时候开了一个私塾。米太郎本来就很会念书，在私塾跟吉田老师做学问，一拍即合。没想到吉田东洋隔年就被请回去改革藩政，吉田就顺道把弥太郎这个学生带进了时代的大浪潮中。第一件交办给弥太郎的工作，就是公费去当时唯一的对外通商口岸长崎增长见闻。哇，这个花公家的 money 体验人生，嚯、哦，真的有大佬的提携就是不一样。后来土佐藩在长崎开了一个商会，左手卖土特产，右手买洋枪洋炮。为的就是在幕末的乱世，拥兵自重。不啦，是富国强兵。有长期经验又见过世面的弥太郎就被命令主持这个烂摊子。怎么说烂摊子呢？当时要买这些日本做不出来的洋枪洋炮，那都是天价的数目。在没有土佐藩实际经费支持下，单凭着做生意跟债务谈判，弥太郎就为土佐买了炮舰、帆船跟大炮，还有无数的枪。有枪杆子的支持。版本龙马和其他的土佐政治人物才有底气跟各藩合纵连横，甚至介入大政奉还、王政复古这些改变日本历史的事件。说到版本龙马，他跟弥太郎交情不错，常常一起喝点小酒，聊聊政治。龙马最出名的传中八策，就是他在从长崎出发前往京都的土佐帆船上，一笔一画勾勒了日本国家体制的基础
，而弥太郎正是当时在长崎安排这趟航行的幕后功臣。商业上的运筹帷幄，也为弥太郎培养了海运和贸易的第一手经验。时代在改变，从最早长崎作为对外贸易的唯一窗口，到横滨还有神户相继开放，弥太郎也被任命为土佐在大阪商会的负责人，利用长崎经验带领商船与外国商馆还有大阪的商人交易，贡献土佐藩的财政。不过，在日本迈向现代化国家的道路上，过去幕府时代的藩显得叠床架屋，不只要废藩置县，过去这些藩经营的事业也将被禁止或收归国有。站在凡的立场，哎，我做好好的生意，你新政府要规划旁体，这吃相太难看了吧？所以土佐凡就来一个巧妙的操作，用极低的价格把商会连同帆船卖给了民间凡事经营，并更名为九十九商会，这就是后来三菱的前身。米太阳相信，贸易和运输是日本未来。大陆型国家需要大铁路计划，但主要城市都在港口边上的日本。海运会是未来的主要运力，所以三菱大力发展日本沿海海运，直接单挑当时的霸主三井。不过当时三菱只有两艘船，但三井有十几艘船，这大人打小孩，想打都打不起来。这时候爆发了我们历史课本上都学过的牡丹社事件。简单说，当时琉球船只遭遇船难，漂流到台湾南部，可能是因为沟通上的问题，导致五十多人遭到杀害。只有十多人逃出，明治政府以犯罪搜查的形式准备出兵，本来想跟最大的三井借船运兵运装备，没想到三井来了个骚操作，果断拒绝，理由是怕三菱会趁机在国内做大，这让明治政府气噗噗。哎，我平常这么照你小老弟三井，没想到有事你居然不听我，但箭在弦上不得不发，明治政府就来问三菱，这时候弥太郎说，哪有什么问题，国家的事就是我三菱的事。全力支持，明治政府听了啊，心花朵朵开。哎，这爱国商人呢，给你点个赞啊！不过请问一下，运费要怎么算？米太郎说，国家有事，这谈钱多俗气，不用，我三菱自掏腰包。哇，这个格局一下子就拉起来了。不过米太郎接着说，可是啊，我们三菱就是个小小公司，就两艘船，不知道国家能不能赞助我们几艘小船？真的真的不用大船，小船就可以了。所以整场战争打下来，三菱果然分文不取，但收了明治政府十三艘船。为什么只要小船？其实大船很适合远洋运输，但小船在日本沿岸跑，成本效益更高。从这以后，三菱集团逐渐在日本沿岸运输中打趴三井。西南战争以后，三菱一举占了日本超过七成的沿岸运输能力。不过，这个独占地位后来遭到明治政府的警惕，日后再次扶持以三井为首的各家联合船队对抗三菱霸业，后来又在政府的强势主导下，这两家合并成为今日的日本游船，实际由三菱主导。之前疫情的时候，台湾股民在追长荣海运，日本游船也当过一阵子的日本航海王。从航运出发，三菱逐步实现了多角化。到现在旗下真的是包山包海，不过三菱跟三井不同的是，三菱有很严谨的金字塔上下结构，最上层的御三家还有分次第，长子是三菱重工，次子是三菱商事，三子是三菱 UFJ 银行，第二层是可以参与最重要决策的市化人会，除了御三家以外，还从主要十社中选出。第三层是可以参加金耀会的二十七家公司，第四层是可以参加三菱广报会的三十七家公司，最后才是其他公司。本频道独自归纳整理出三菱的三大核心领域，来解说包罗万象的三菱事业。第一大类运输和机动力领域可以分成三个板块。第一个板块，运输和能源。刚才介绍完的日本游船是市化人会成员，也是运输板块的代表，跟日本业界龙头。其他还有三菱仓库、三菱矿石运输。能源代表是 e n e o s 日本最大石油公司，日产量是一百八十七万桶。简单对比一下，台湾中油的日产量大概是二十万桶，这样我们就比较容易知道 e n e o s 的规模。另外还有一家负责天然气的公司 ，Atomos Energy。专门做液化天然气。第二个板块，机械和自动车。机械的代表就是御三家长子的三菱重工，过去是明治政府经营破产的长崎造船局，被米太阳接收后，经营绩效 V 字逆转，后来业务不断扩张 
。二战期间，日本皇军用的，到现在电影上也常看到的零式战斗机，就是三菱重工出品。其他还有做潜舰、军舰、坦克、地对空导弹、火箭等。民用的从印刷。制铁、油压、冷冻机等各类机械，一直到原子能发电站都做得出来。这个板块还有三菱自动车、三菱化工机、三菱扶桑卡客车。大家很常笑说雅马哈的技能树很猛，但要我说，如果雅马哈的底蕴是一片森林，三菱重工大概就是树海了。第三个板块，流通和服务。这板块代表的就是御三家次子三菱商事。我们在五大商社那集有解说过，其他还有 l o s o n 超商。三菱总和研究所。第二大类是金融不动产领域，分成两个板块。第一个板块，金融保险。玉三家的三子，银行业务的三菱 UFJ 银行，根据四季报资料，二零二一年的总资产是三百七十三兆日元，远大于其他两家银行三井住友的两百五十七兆日元，瑞穗银行的两百三十七兆日元。这板块还有世华人会的三菱 UFJ 信托银行。明治安田生命保险、东京海上日动火灾保险，东京海上也是日本产险业界龙头。其他还包括三菱 UFJ 证券、三菱 UFJ 信用卡贩卖、合作资产借贷的三菱 HC Capital。基本上在金融保险领域也是霸榜。第二个板块建设不动产，除了有市化人会的三菱地所之外，还有 PS 三菱建设公司。日本不动产公司主要有四家，三井不动产最大。二零二一年里营收是二点一兆日元，主要开发区域在东京站和日本桥站附近。三菱地所排行老二，同年营收是一点三兆日元，主要开发区域是丸之内和大手町。大家如果从东京车站走出来，往皇居方向，基本上那一整片都是三菱的。一八九零年，三菱花大钱从明治政府手中买下，对标英国伦敦的水准开发建设。到今天走在丸之内，那个整体街区的格调，说是日本第一也不过分。附带一提，其他两间不动产，住友主要集中在三田和西新宿，而东急主要集中在涩谷。第三大类上游素材领域分成三个板块，第一个板块素材，市化人会有两个位置，一个是三菱 m a t e r i a l 在非铁金属也是日本第一，主要做铜延伸制品。电子材料和各种贵金属。另一个位置是 A G C， 做玻璃，车用玻璃是世界第一，易晶用面板做到世界第二大，仅次于美国康宁。近年则把重心投入在半导体材料和医药领域，其他还有三菱制钢、三菱制纸。第二个板块化学食品，石化人会同样有两个位置。一个是三菱化学集团，这也是日本最大的综合化学集团，而一年的营收将近四兆日元，大概是老二住友化学和老三旭化成的家总。另一个位置是麒麟控股，对，就是那个我们都知道的麒麟秘鲁的那个麒麟。其他还有三菱食品、三菱瓦斯化学、大日本涂料。第三个板块电机，石化人会中的三菱电机，我们日常生活中常看到的三菱冰箱、三菱空调，都是出自于这个公司。除了个人家电，在重电系统，像电梯、发电机等，还有无线通讯机器、人工卫星和电子设备等，都是业界领先。在日本国内，仅次于日立制作所。其他还有相机大手 Nikon， 还有做模拟系统的三菱 Precision。讲三菱的强项真的是说不完，工业的基础技术、制造和开发能力就摆在那。不过在这里也要聊聊近年的不祥事。当家的三菱重工和日本政府合作开发的 MSJ 三菱航空机，因为迟迟无法取得 Type Certification， 也就是无法证明航空机的形式符合安全性和环境适应性标准的证明，今年初已经确定失败撤退。三菱电机对包括自动车设备和铁道用空调设备的数据伪造问题，虽然外部调查委员会认为对产品的性能和品质并不影响，但已经重挫了品牌形象和客户信赖。而三菱商事作为玉三家的次子，虽然本身业务状态、成长都非常好，但需要担起调派人才资源在集团内救场的责任。比方说，二零零四年，三菱汽车隐瞒了召回事件，也是三菱商事的执行议员调派前往整顿。所以，大集团资源虽然多，的确有重效和好处，但相对的，一体同荣、唇齿相依，也需要肩负集团的责任跟重担。
三菱发展史上几次快速崛起的契机，包括支援政府运送军需、接收长期造船局，并且制造各种军事武器。这些军事开发的技能，在二战战败后，很大程度跟着日本自卫队被封印了起来。不过，最近三菱重工有个受瞩目的新闻，在俄乌战争战场上，无人机被大规模使用，突然飞来这么一大群无人机，用导弹一个一个打，实在太贵了。就在近期，三菱重工公开展示了镭射武器，用镭射大规模、低成本的极弱无人机，让这个百年企业的底蕴再度站到镁光灯下。莫非？二战后的封印，因为现在国际情势快速转变，准备要迎来解封了吗？纵观三菱集团的发家史，这三点可能是逆天改命的成功密码。第一，认识自己的所在位置，找到属于自己的发展方向跟机会。米太郎知道自己出身浪人，机会不在做官，而在经商。这个选择远比他的多少努力都还重要。第二，掌握时代脉络。从日本开国、非凡制宪到对外战争，每一个时代的转折，就像阶梯般让三菱站到更高的位置。而弥太郎从工作中精准抓到贸易海运这个大趋势，也是逆天改命的契机。第三，当机会来的时候，不要急着说 no。如开头引用的弥太郎名言：“每个人一生至少会遇到一次千载难逢的良机，像是对台用兵、西南战争、接收长崎造船所。”这些看起来对三菱都是苦差事，但米太郎用了一个 yes and 的思路，透过谈判斡旋，让三菱成为今天的巨大财阀。那三菱霸业会不会持续呢？我只能说，看起来时代的风好像又向三菱有利的方向吹。但我也想听听大家的高见，欢迎各位高素质的观众在评论区大家一起理性切磋一下。如果觉得这集做得还不错，请帮我点个赞，分享给更多的好朋友。鼓励一下内容创作的辛劳，一起对抗演算法，让 YouTube 上有更多含金量高的知识型内容。让我们用知识的力量改变台湾。